Olá pessoal e sejam muito bem-vindos ao Diário Otaque deste dia 2 de Agosto. Esta rubrica aqui no Otaque PT onde eu faço um resumo das notícias mais importantes do dia, as notícias mais recentes. E vamos começar aqui pelo novo trailer de Cyberpunk Edge Runners. E isto pessoal está com muito bom aspecto, com o melhor aspecto do que eu estava à espera. Eu adoro este mundo uh, Cyberpunk. Isto é um projeto aqui da, da Netflix que lá está em colaboração com o pessoal da, da CD Projekt Red, um, vai estrear em setembro de 2022. Nós ainda não temos um dia, mas tal como disse em vídeos anteriores, a Netflix faz isto muito. A uh, temporada de outono começa oficialmente em outubro. Se calhar na última semana de setembro temos a estreia, o antes estreia de um primeiro ou segundo episódio uh, de alguns animes uh, de outubro, mas este Cyberpunk Edge Runners palpita-me que vai estrear ou a meio ou no início de setembro para se destacar aqui um bocadinho dos animes que vão estrear em outubro. E em outubro vai estrear muita, muita coisa. Por isso é bem jogado aqui por parte da Netflix. Animação pelo estúdio Trigger. Os últimos animes feitos por eles não têm sido propriamente do meu grado. Eu acho que eles às vezes abusam um bocado no contraste de cores, nos neons, na, na tonalidade mais rosa, com estas cores mais fortes, quase como se fosse um anime HDR qualquer coisa assim do género, uh, aqui não me incomodou tanto, aliás o mundo cyberpunk acho que uh, co condiz muito com o design de cores que o pessoal da, do estúdio Trigger costuma utilizar, diretor de Gurren Lagann, Kill a Kill, excelentes mãos, uh, diretor assistente, de Pro, o diretor de Promare, Gurren Lagann, é o pessoal de Kill a Kill e Gurren Lagann que basicamente está... Aqui, um, aqui à frente. Uh, no design de personagens temos também alguém que trabalhou em Little Witch Academy. Um, vemos aqui um póster novo, que eles mostram, uh, mostram aqui. Cyberpunk Edge Runners. O uh, que é que nós temos aqui na sinopse? Cyberpunk Edge Runners conta a história, uma história independente de 10 episódios sobre um rapaz de rua a tentar sobreviver numa cidade do futuro obcecada por tecnologia e modificação corporal. Tendo tudo a perder, ele escolhe permanecer vivo, tornando-se um edge runner, um fora da lei mercenário, também conhecido como cyberpunk. Parte do princípio que este deve ser, então, o personagem principal e o trailer pessoal, eu não vos posso mostrar aqui tudo, mas está com muito bom aspecto. Uh, era aquele anime que eu estava com algumas dúvidas, mas depois de ver, tipo, nah, eu quero ver isto que está com, com um aspecto. Também vemos aqui, com, ok, o trailer, tem aqui alguns edits, estilo AMV, mas uh, definitivamente parece estar muito cool. Uh, capturou aqui o, o meu interesse. Definitivamente é um anime de estúdio Trigger. Não há muito que, uh, que enganar. A sinopse é bastante simples. É lá, temos aqui um momento. Há uma fatality <risos> ou qualquer coisa assim do, uh, do género. Quase aquele efeito raio-x. Um bocado violento. <risos> ok, não consigo apanhar o, o frame certo. Aqui depois passa para a visão raio-x e... Tum, já está, pronto. Ok, vocês perceberam? Está <risos> aqui. Ok. Uh, vai ser um anime violento e lá está. A única coisa que eu gosto da Netflix é permitir aos animes terem mais este tipo de violência. Já vemos que em alguns outros serviços de streaming, se calhar, não lhes permitem fazer tanto isto. Já vimos também em Castlevania. Eles tiveram liberdade para mostrar gore e por aí fora. Uh, por isso é das poucas vantagens que eu vejo a Netflix permitir a animes nos seus serviços é darem aqui um bocadinho mais liberdade este estilo de, de animes que optam mais por esta via da, da violência. Muito fixe. Definitivamente fiquei interessado. Surpreendeu-me. Depois temos aqui uma leak. Uh, Sakamoto Days vai ter anime. E isto tem uma elevadíssima probabilidade de, de ser verdade. Veio da Weibo, do, do pessoal da China. Uh, dizem eles então que está em produção uma adaptação para anime, do mangá. Uh, estamos à espera de confirmação oficial. No dia 4, exatamente, daqui a dois dias vai ser lançado o oitavo volume Uh, de Sakamoto Days, uh, palpitam que pode ser aí uma oportunidade para se confirmarem uma adaptação para anime. Há muito tempo que eu ouço falar de Sakamoto Days uh, e ia falar bem. Eu não conheço o mangá, se vocês conhecem, digam aí nos comentários se vale a pena dar uma checada no, no mangá, se acham que, que não. Vou-vos ler a sinopse para o pessoal que, tal como eu, não conhece e podem ficar aqui interessados em, em ver. Uh, Taro Sakamoto costumava ser um assassino incomparável, ganhando um status lendário no submundo, mas um dia o impensável aconteceu. Sakamoto apaixonou-se. Ele começou a namorar, aposentou-se, casou e teve um filho, uh, ficando acima do peso como resultado. Embora agora trabalhe como um humilde dono de loja de conveniência, o mundo dos assassinos ainda o segue. Uh, 
Sakamoto, juntamente com o Shin, um jovem com telepatia e funcionário da sua pequena loja, protege a sua humilde vida e família ou morrerá a tentar. Por isso parte do princípio que o Sakamoto deve ser este, aqui da capa, e o assistente dele deve ser este aqui, mas lá está, vocês nos comentários digam. Se já ouviram falar de Sakamoto Days, se já leram o mangá, o que é que acham? Eu definitivamente é um nome que vejo muitas vezes mencionado online e tenho alguma curiosidade até em conhecer, em conhecer melhor. Outra leak que nós já demos e que provavelmente vai ser confirmada. Kaiju número 8 vai ter anúncio dia 5 de agosto, que é o início da Crunchyroll Expo. Uh, o próximo fim de semana vai ser pesadíssimo em termos de, de anúncios pessoal, vai haver muita coisa, uh, por isso segurem-se, porque pelo menos aqui no Ataque PT isto vai doer, vamos publicar muita coisa. Um, então temos aqui um, um anúncio, começou a surgir o pessoal do Twitter uh, do Caixa número 8 que colocou aqui isto, a dizer que dia 5 íamos ter um anúncio, Uh, fisicamente em vários pontos do Japão, estações e por aí fora começaram a, a surgir placas a dizer que dia 5 vai, vamos ter um anúncio importante relacionado com o Kaiji número 8. Em março uh, deste ano nós já tínhamos noticiado o leak de que estaria a ser produzida uma adaptação para série anime uh, não, para anime uh, com envolvimento da Toho uh, aqui nesta imagem não dá para ver mas nas, nos posters físicos que estão a ser colocados no Japão em baixo lê-se To, ou seja, vem aqui confirmar que será To Animation e vem confirmar a leak, ou seja, o anúncio do dia 5, muito provavelmente, vai ser uma adaptação para anime. Outro anime, também, outro mangá que também vejo muita gente falar bem, muito hype. Este vídeo promocional que vocês veem aqui não é do anime, possível, não ser do anime, mas isto é basicamente um vídeo promocional do mangá. Uh, que basicamente o pessoal no Japão projetou contra vários edifícios e, e locais cenas do, do mangá animados ficou um vídeo muito fixe uh, estas projeções em, em vários locais de, uh, do Japão para promover o, o mangá e o hype também é enorme e com a certeza que vamos ter um anúncio uh, para anime capa do primeiro volume o uh, que é que nós temos aqui na sinopse? Depois da sua cidade ser destruída por Kaiju quando eram crianças, os amigos de infância Kafka, Hibino e Mina Ashiro juraram tornar-se membros da Força da def de Defesa. Mina tornou-se famosa como comandante da terceira unidade da Força de Defesa, mas Kafka falhou no exame várias vezes e é membro da equipa de limpeza Monster Sweeper Inc., cujo trabalho é eliminar os corpos dos monstros após a batalha. Depois de um pequeno monstro falante entrar no seu corpo pela boca, Kafka ganha a habilidade de se transformar num monstro, que é a habilidade de Kaiju número 8, number 8. Uh, não sei qual é a pronúncia oficial aqui. Qual é que será a melhor maneira de pronunciar o título disto? Kaiju número 8... Kaiju number 8... Uh, Kaiju 8... Uh, pela força de defesa, Kafka permanece totalmente consciente enquanto está nessa forma, mas ganha força sobre humana e torna-se o primeiro monstro a escapar à força de defesa. Ok, está-se aqui mesmo a ver. Eu não conheço o mangá, mas provavelmente ele a fugir da sua colega, qualquer coisa assim do, do género. Uh, mas, pelos painéis que eu já vi online, parece ser um mangá muito cool. Passem pelo Otaku PT, leiam esta entrevista uh, que, que eu traduzi. Basicamente, o pessoal do Japão da Febre entrevistou o diretor de Licorice Recall, que basicamente se estreou como diretor de um anime aqui com, com o Licorice Recall, um anime que eu estou a gostar de acompanhar, não é o melhor da temporada, há muita gente que jurar pé juntos, Opá, para mim não é, uh, o Tila Sega é melhor, então. mas um, sem dúvida nenhuma que é um dos grandes da, da temporada, estou a gostar de acompanhar, e aqui este diretor, que era o design de personagens de um, Sword Art Online, de Working, e que se estreia aqui no papel como diretor principal de um anime. Uh, ele aqui ia falar vá, como, é que surgiu, como é que ele entrou para o projeto, uh, o designer de personagens que ele convidou, que já conhecia anteriormente, que o Lyricorys Recoil era para ser um, uma história, isto é uma história original, era para ser uma história mais pesada, mais sombria, mas que ele não quis que o anime seguisse essa... Um, Uh, esse caminho e que preferia que as pessoas voltem meio a se rissem um bocadinho e acho que o Licorice Recall é aquele um, anime que eu vejo que é feel good que a gente vê no fim de semana uh, para se sentir bem, está ali descontraído, ri um bocadinho tem uma história interessante não demasiado clichê não é a coisa mais original do mundo, mas também não é uh, a coisa mais clichê repetitiva uh, estou a gostar de ver e diz a ele aqui que também tentou fazer um anime 
uh, que não fosse demasiado chato para aquele pessoal que não está familiarizado com armas, ou seja, os fãs que gostam de armas vão gostar das armas e do manejo, e eles tiveram algum cuidado em representar isso, como é que as armas são manuseadas, mas que aquelas pessoas que não conhecem ou que não são fã de armas também não se vão ficar ali, não vão ficar intimidadas uh, com, esse, com esse pormenor. Vocês leiam uma entrevista uh, bem longa, eu acho que vocês vão gostar de conhecer aqui melhor o, o diretor, então, que se estreou uh, como diretor aqui da, da série anime de, de Licor is a Recall. Temos depois a Logitech, isto para o mundo do, do gaming, uh, uma grande notícia de hoje, que se vai aliar um, aos chineses da, da Tencent, para um, lançar uma consola portátil para jogos na cloud, na nuvem. Uh, a minha experiência com jogos na cloud não é a melhor do mundo. Uh, em termos de, de latência, ok, coisa joga-se, mas nota-se que existe ali uma certa latência. Vai depender muito da velocidade da vossa internet, do ping da, da vossa internet. Acho que aquele pessoal que vive em zonas mais rurais, que não tem acesso a uma internet tá, com grande qualidade ou ou com uma grande velocidade, vai sofrer. Uh, mas, ao menos, é uma coisa positiva. Vemos alguém trabalhar numa portátil, dar uh, concorrência. O pessoal da Nintendo Switch, basic, basicamente, eles reinam sem grande, uh, sem grande concorrência. Por isso, vemos aqui tentar surgir uma concorrência. Eu vejo isto positivo. Lá está, que é uma consola portátil. O ecrã é mais pequeno, não se nota tanto os artefactos, a compressão. E por aí fora, se fosse em full screen, eu já utilizei uh, na TV da Samsung o a uh, NVIDIA GeForce Now e nota-se que aquilo é 1080p depois faz upscaling um, tem algum lag quase imperceptível mas ainda tem definitivamente a tecnologia do streaming de jogos ainda tem que evoluir pode ser o futuro, não é um futuro que eu esteja muito entusiasmado por isso um, mas ok, pelo menos as pessoas vão poder deixar de comprar os dispositivos a Playstation 5 e por aí fora um, para jogar através da, da internet e para isso não é preciso um um dispositivo muito potente, basta é uma boa ligação e uma boa otimização do serviço. Uh, não simpatizo muito com esse género de, de sistema, é o futuro, uh, tal como os jogos digitais, eu acho que os jogos físicos têm lugar, mas nas edições de colecionador, agora quase toda a gente compra os jogos digita digitalmente, uh, é o futuro, vamos ver, espero que saia daqui uma coisa bem cool, uh, que pelo menos faça concorrência uh, à Nintendo Switch, porque... Claramente a Nintendo abusa um bocado uh, nos preços. E para terminar, foi anunciada a série anime de The Dangers in My Heart. Uh, os perigos no meu coração, qualquer coisa assim do género. Uma adaptação para a série anime de um mangá. Começou a ser publicada em 2018. Vocês veem aqui uma imagem promocional um, pelo autor. Exatamente, aqui a celebrar o anúncio da adaptação para a série anime. Vou-vos ler a sinopse e depois vocês nos comentários digam-me se estão interessados ou nem por isso. Ishikawa Kyotaro, um rapaz no degrau mais baixo da escola social da sua escola, acredita secretamente que é o protagonista torturado de algum thriller psicológico. Ele passa os seus dias a sonhar com maneiras de atrapalhar a vida pacífica dos seus colegas e, ansia, e ansiando por Ana Yamada, a idol da classe. Mas Kyotaro não é nem de perto o adolescente problemático que ele finge ser e acontece que Ana é um pouco estranha. Ok, será o quê? Uma espécie de um slice of life de comédia escolar? Vocês conhecem este mangá? Não conhecem? Digam-me aí nos comentários se vale a pena ou nem por isso. Temos aqui uma imagem promocional a anunciar o, o anime. Uh, para já não fiquei assim muito entusiasmado com este, com este anúncio. Pode ser que, que seja melhor. Pessoal, como sempre, não se esqueçam de ajudar dar o like neste vídeo, se ainda não fizeram, e subscrever este nosso canal do YouTube. Nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço e até à próxima.